。生日宴会上，我爸当着全家人的面领回来一个野孩子。姐姐，对不起，我不是来拆散你的家的，我只是太想拥有一个家了，因此爸妈心疼他，我弟是嘎护着他，为此不惜把我逼疯，害我惨嘎在街头。这一世，我毫不犹豫地从身后拉出一个跟我妈有七分相似的女孩。巧了，她说她也想拥有一个家，用野孩子打败野孩子，没毛病吧？我爸带着宋彤彤进来时。他眼底闪过一丝惊讶，估计没想到本应该沸沸扬扬的宋家，此时却安静的吓人。江小雅，你今天不是要开生日宴吗？今年突然不想开了。那你们来认识一下，这是爸爸刚领养的养女宋彤彤。彤彤，这是你姐姐江小雅和哥哥宋吉。姐，我无声的笑了笑。这个时候的宋吉还是个会将他亲姐放在眼里的人，可惜他以后会为了一个宋彤彤不惜跟我作对，把我弄嘎。还好我重生了，前世在我的生日宴上。我爸带着宋彤彤回来，这是我刚领养的养女，而我却像精神被控制一样，不自觉地发了疯似的，直接当着所有人的面疯狂打骂宋彤彤。姐姐，对不起，我不是来拆散你的家的，我只是太想拥有一个家了。而我的未婚夫护着宋彤彤，逼我道歉。他只是想要个家，你就不能大度一点吗？江小雅，向他道歉，再给他转点股份，这件事就算了。雅雅，妈妈是这么教育你的吗？你太让我失望了。我那愚蠢的弟弟。看着宋彤彤哭得柔弱的样子，更是早就找不到北了，托了这群人的福，我的名声在当晚跌入谷底。后来一次又一次的事，让给我最大支持的外公彻底对我失望。爸妈护着他，未婚夫为了他解除我们的婚约，弟弟为了他将我送入恶魔口中，最后我被混混后乱棍打嘎。再次醒来，我回到了生日前，重来一世，我才知道前世的我有多愚蠢。所谓的宠爱，不过是一道又一道的催命符。江小雅，爸爸只是看彤彤身世可怜。才领他回家的，你应该大度一点，不要总想着欺负人家。姐姐，你放心，我不会跟你抢爸爸妈妈的，我只是太渴望有一个家了。我妈刚下楼，看见的便是这一幕。江小雅，你又在搞什么幺蛾子，又欺负人了？这位小妹妹是谁呀？这可是你的养女呢。养女？什么养女？好端端的，怎么突然领养个女儿回来？可别是你在外面养的小十三生的吧？瞎说什么呢？人家宋彤彤家境很惨的，我走正规程序从孤儿院领养回来的。领养当然是真的，但私生女也是真的，毕竟她一直将宋彤彤放在孤儿院养。你叫什么？姐姐，我叫宋彤彤啊。刚刚爸爸不是说了吗？这么巧啊，你也姓宋，彤彤，你妈姓彤。对，我笑了，我妈却炸了。彤，我不同意。江小雅，你不许同意。不，我同意。江小雅，你真同意？不怪她这么小心翼翼，因为整个宋家掌权人是我，毕竟亲爸是赘婿，亲妈荒唐的一无是处。亲弟更是只知道沉迷玩乐的废物，只有我是外公亲自选定的继承人。也正是因为如此，我的亲爸才想出来了如此下作的手法，让我失去外公的疼爱，一步又一步的落入他们的陷阱。江小雅，你疯了，我的话你也敢不听了？你没养过我一天，我凭什么要听你的？我同意收养宋彤彤，不过就在这时走出来了一个人，我妈脸色瞬间惨白，甚至有些惊恐，毕竟他们有七分相似呢。不过还挺巧，我刚收养了个妹妹。高柔，胡闹！江小雅，你在胡闹什么？这是谁家的孩子？你绑来干什么？赶紧送回去！你就算不喜彤彤，也不应该利用别家的孩子给彤彤难堪。这位姐姐，你别误会啊，妹妹，我不是来拆散你们的，我是来加入这个家的。雅雅姐姐看我身世可怜，带我回了宋家，所以我跟你一样，也是宋家的养女呢。哎，你知道的，我没有了家，是我又不认识你，我怎么知道？你赶紧滚！啊，姐姐。你怎么这样呢？我明明都和姐姐说清楚了，姐姐不也是家里的养女吗？为什么架子比雅雅姐姐还大？这出闹剧可真的是太有意思了。宋彤彤查又怎么样？我给他找了个更厉害的查查来对付他，魔法才能打败魔法。怎么，我都同意你领养宋彤彤了，你凭什么不允许我领养高柔？你这么着急宋彤彤，难不成还真是你外边的？我就不能是因为看人家可怜才收养的吗？可柔柔也很可怜，为什么就不能收养了呢？我爸一愣半天，说不出个所以然来。我那愚蠢的显眼包弟弟却要刷一下存在感。姐，你干脆都同意了呗，反正外公那边也是听你的。我差点没忍住笑出声来，居然还反过来帮我忙，这可就真不怪我了。不整嘎他们，实在对不起我自己。哎呀，彤彤妹妹，你一句话都不说，就狠狠地盯着人家柔柔，不会是介意人家吧？可人家柔柔的经历也是很惨的，亲爸做了小黑屋，亲妈。我笑着看向我妈，一字一字地说道：“亲妈跟人跑了。”我妈的表情有些难堪，低下了头。宋彤彤脸色难看，不，而且
，你可能没搞清楚状况。这个家我说了算，都收养，行了吧？江家那边，江小雅，你记得去和你外公说声。意料之中，我爸果然退让了。我正要回屋，我爸却突然叫住了我：“江雅雅，这几天给你准备的牛奶喝了吗？”“当然喝了。”我爸眼中尽是得意与嘲讽，冲我笑了笑：“雅雅，以后这种大事还是得问问我。这宴会怎么能说不办就不办呢？再怎么说，我也是你爸爸。”我重生后想通了很多事，为什么当初我的生日宴会上，我会毫不顾忌形象的在众人面前发疯？那封信我自己都控制不住我自己。我重生后直接找人私下调查，总算得到了答案。我那亲爸为了他那女儿，不惜给我下药，真是个好父亲啊！我回屋没一会儿，高柔便来到了我房间。雅雅姐姐，谢谢你，谢谢你带我回来，谢谢姐姐，给了我一个家，我我一定会帮姐姐解决掉麻烦。我不过是看你可怜，带你回家罢了。我可没要求你做什么事啊，没什么事就回去休息吧，我累了。姐姐，怎么？姐姐知道我亲妈的事吗？我怎么可能知道？我所知道的不都是你告诉我的吗？前世我妈时常望着宋彤彤，唤她柔柔。重生后，我立即找了人，还真被我找到了。当我找到高柔时，她正在酒吧被人围着，我用钱解决了她的事。妹妹，你的家人呢？我、我、我爸进去了，我妈跟人跑了。姐姐，姐姐可以帮我吗？我看姐姐很厉害的样子，呜呜呜，我太苦了。姐姐，我只想过上正常人的生活。当然可以，姐姐家里只有一个弟弟，正好缺个贴心的妹妹，你来我家吧。于是，我便将高柔带回了宋家。她看见我妈照片时，吓了一跳。我当然知道她在怕什么，她那跟着别人跑了的亲生妈妈，却在这过着人上人的生活。之后的日子里，这两个人在哪里，哪里就会发生争吵。而这天，我那未婚夫张小凡突然来到了宋家。雅雅，你果然在家，我们这么心有灵犀，看不见我要出门，滚！雅雅，你也难怪他那么震惊，毕竟前世的我虽然脾气骄纵，但对张小凡是掏心掏肺的对他好。什么事？赶紧说！张小凡眼睛四处打量着，似乎在寻找什么人。雅雅，我是看你前段时间生日，都不曾办生日宴，来看看你怎么了。看见了吧？看，看见了。看见了还不走？下一秒，宋彤彤就出来了，高柔听到声响也出来了。张小凡眼神一亮，下意识的便要往宋彤彤跟前走去，想到了什么又停了下来。雅雅，这两位是？怎么，你张家村网通了吗？不知道我家收养了两个养女。雅雅，你今天对我火药味怎么这么重？你以前不这样的。哦，你不会是生理期要来了吧？女孩子还是少生气的好，不然以后你嫁到张家来，如果做了什么出格的事，丢的可就是张家的脸了。介绍一下，我的养妹宋彤彤和高柔。张小凡假装不在意的扫了一眼，看见了，所以呢？可我分明看出，他在看向宋彤彤时，身子明显顿了一下。所以啊，现在和你们张家联姻的对象，可不是只有我江小雅这一个选择。你要对我不满，大可以赶紧去退婚。这还有两个可以供你选择呢。妹妹，你们谁要是喜欢上张小凡了，可也记得通知对方一声啊，免得啊，以后咱们家两个养女为争夺一个联姻权，闹了笑话。雅雅，你这说的是什么话？我当然是爱你的。我差点吐出来，要不是他时不时的瞥向宋彤彤。我差点就信了，我有事先走了，你自己跟我的好妹妹们好好培养感情吧。我头也不回的离开，张小凡连点药挽留的意思都没有。也是，他们都笃定我每天都喝下了牛奶，再过不了多久我就会神志不清。他们的计划无论如何都能成功，他们可真是狂妄啊！我去了趟公司，前世我爸哄着让我将外公交于我的公司，交给了他打理。在我封后，这些资产自然落到了我爸的手里。张小凡毫不犹豫的取消了和我的婚约。转头便和宋彤彤在了一起，而我那恋爱脑弟弟宋吉，不知道宋彤彤怎么哄骗的，竟然和张小凡一同享用宋彤彤，好一出三人行。重生后，我始终想不通，便派人去查了查，这一查才发现他们竟然早早就开始布局了。以往的我懒得去的宴会，我爸便带着宋彤彤去，而张小凡早就认识宋彤彤了，两人早已倾吐衷肠，颠鸾倒凤，难怪前世身边人这么快便接受了宋彤彤，将我排挤在外，是我太信任他们。才让他们有机可乘。我在公司忙了一天，不断的搜集我爸的证据，忙到半夜才回到家。高柔却在我卧室。什么事？姐姐，你是不知道，你一走，张小凡便和宋彤彤两人眉来眼去的。张小凡还特地留下来吃了午饭，吃完午饭，两个人便回卧室，一直不出来。哼，也就是哥哥不在，否则不得气的上前打张小凡。张小凡到晚上才走呢。所以呢，你是什么想法？张家家境虽然不算特别好。但也不差，配你是绰绰有余的。姐姐白天说的话可是真的。
，那毕竟是姐姐的未婚夫，我不过是男人而已，你要喜欢，你拿去就好了。不过至于是你还是宋彤彤，那可就得看你们各自的本事了。高柔面露喜色，就是不知道这一次宋彤彤还能大获全胜吗？我近日来频繁出入公司的举动，令我爸很是紧张。江小雅，你最近似乎去公司很频繁。公司本来就是我的，现在我成年了，开始接管，不也在情理之中吗？江小雅，你成年了就可以不将你爸放在眼里了吗？你问过我的意见了吗？你狗屁都不懂，上来就胡乱裁人，你知道底下人的怨气有多大吗？万一公司被你做没了，你拿什么承担？那亲爱的爸爸，你想怎么样呢？我瞧你一人实力也不够，打理不过来。这样吧，让彤彤去帮帮你。哦，那彤彤你怎么看？姐姐爸爸也是怕你一个人忙不过来，若是姐姐不嫌弃，妹妹可以帮姐姐分担一下压力的。我还没说话。我妈在旁边阴阳怪气地哼了一声，怎么江小雅不行，宋彤彤就能行了？那我看高柔也行，让高柔也去。是啊，爸，你这偏心也偏得太明显了。宋彤彤是你的养女，难道高柔就不是了吗？这不是胡闹吗？高柔能有什么本事，能跟彤彤比？爸爸，我知道你不喜欢我，嫌弃我的出身，可我再怎么也是比彤彤姐强一点的，毕竟我可是正经上了大学的，反倒是彤彤姐孤儿院资源有限。恐怕也没读几年书吧。宋彤彤脸色惨白，无力反驳。几个人还在争吵个没完，我懒得搭理，转身回房。没有我的允许，他们吵多久都无用。未完待续，下集更精彩。